De Argentijnse theoretisch fysicus en kosmoloog Juan Maldacena is wereldwijd bekend om zijn ontdekking van de holografische dualiteit. Hij beschrijft het universum zowel als een hologram als een projectie daarvan. Zijn baanbrekende paper uit 1997 was een echte doorbraak in de zoektocht naar de zwarte doos van de kosmos en het is tot op vandaag een van de meest geciteerde publicaties uit de hele natuurkunde. The two fundamental theories of physics are quantum mechanics, the theory of the very small atoms and elementary particles, and Einstein's theory of general relativity, the theory of the very large galaxies, stars and black holes. However, these two theories are incompatible mathematically, which leads to major puzzles in physics. Juan Maldacena used tools from string theory to show how actually these two theories are one and the same thing with describing the same underlying physics. Maldacena's holografische principe zegt eigenlijk dat de fysische realiteit een beschrijving heeft als een hologram van een gigantisch aantal quantum bits. Uh, Straffer zelfs, zijn holografische visie vertelt ons dat, die, dat dat hologram de meer fundamentele beschrijving is. Dus uiteindelijk, Malacena's holografische visie van de realiteit zegt ons dat één van de vier dimensies waarmee we vertrouwd zijn, de drie ruimtelijke dimensies of de tijdsdimensie, dat één van die vier een illusie is. The ADS-CFT correspondence introduced by Malacena has revolutionized our thinking about quantum gravity and our understanding of space, time and energy in our universe. Moreover, it has found wide applications in very, very different areas of physics beyond fundamental physics, such as condensed matter and atomic physics, nuclear and particle physics, quantum information, cosmology and astrophysics. Maldacena heeft ons een nieuwe taal gegeven om de fysische werkelijkheid te beschrijven. Een taal die misschien niet echt relevant is in onze dagdagelijkse omstandigheden, maar die cruciaal wordt bij de oerknal en in zwarte gaten. Maldacena's werk heeft een bijzondere resonantie met onze universiteit. Het is de Leuvense prof Georges Lemaitre geweest die als eerste de idee van een oerknal poneerde, een nulpunt van de tijd. Stephen Hawking heeft vervolgens het eerste model ontwikkeld van die oerknal. En Maldacena's werk bouwt hierop voort en stelt dat gebruikelijke tijdruimtelijke kader verder in vraag. Dit is dus een heel mooie ontdekkingstocht die, die verschillende generaties uh, verbindt. Juan Maldacena's personal and academic background has made him a role model for many students and researchers from Latin America and inspired them to pursue research in fundamental physics. Maldacena is al jarenlang verbonden aan het Institute of Advanced Study in Princeton, het mecca van Blue Sky onderzoek. Dit is dus een gelegenheid om de banden met het IAS te versterken en dat lijkt mij belangrijk, want het is uiteindelijk dat ongerichte, fundamentele onderzoek dat de zaden legt voor de meest verregaande maatschappelijke transformaties, namelijk degene die we ons vandaag niet kunnen voorstellen. Om al deze redenen Meneer de rector, verzoeken we u op voordag van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan a professor Juan Martin Maldacena. Professor Juan Maldacena. Kai Leuven is honoring you for your discovery of the holographic principle in string theory, which reconciles quantum theory with gravity and has revolutionized our understanding of space, time and energy in physics. For your seminal contributions to the theory of black holes and string theory, which have found far-reaching applications in disparate branches of physics. 
for your leadership in promoting blue sky research across the globe and for inspiring an entire generation of theoretical physicists. For these reasons, I hereby bestow upon you, in my capacity as Rector of KU Leuven, and on the recommendation of the Academic Council, the degree of Dr. Honoris Causa of this university. My warmest congratulations to you. Well, thank you. Thank you very much for this honor for, and for including me in this great celebration of science and academic research. I'm uh, sorry not to be there in person, though I plan to be there for a workshop that my colleagues uh, and promoters, Professor Hertog and Bobev, are organizing in May. And yeah, I also thank them for promoting me for this honor. I have been to Belgium a few times. The last time was in 2019 for the International Conference on String Theory, which was organized in Brussels. And that was our last uh, in-person conference, actually. It is especially an honor to receive this doctorate from the Catholic University of Leuven, where George Lemaitre used to teach. Um, as you know, and as, as was mentioned in the video, uh, Lemaitre proposed the Big Bang Theory for the expanding universe. And he was the first to realize that quantum mechanics would play a crucial role in the beginning of the universe. It is something that he called the primeval atom, and he conjectured and proposed that we could view this origin of the universe as the decay of this uh, mysterious object. In fact, uh, the modern theory of cosmic inflation developed in the 80s can be viewed as a more concrete physical realization of this idea. But to understand this fully, we need a theory that can describe quantum mechanics of space-time itself. And that's what many of us have been busy trying to develop. Our best candidate is what we call string theory. And this is a theory under construction that merges quantum physics with the dynamics of space-time itself. And thanks to the work of many researchers, we are understanding better and better how black holes behave after we include these quantum mechanical effects. Our long-term goal is that after understanding black holes, we might understand the origin of the universe. And the reason for this hope is that black hole contains a space-time that is collapsing in their interior. So the interior of black holes connects a kind of mini big crunch, the opposite of a big bang. Um, and it's another place where the quantum nature of space-time uh, is crucial. Uh, in the meantime, we're really finding very interesting connections between the geometry of space-time and the strange quantum mechanical property, uh, quantum uh, physics property called entanglement. Um, it's been an outstanding adventure to do research in this area. And of course, the work I was recognized for was not, was not done by me only, but, uh, and it was ma mainly done by other researchers who have developed uh, these ideas further and in directions which I would have never imagined to, in the beginning. And I, um, finish by thanking again my promoters and thank you all for organizing this uh, wonderful event. Thank you very much.